existen abundantes pruebas de que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Nos ayuda a conocer cómo es Dios. Incomparable como libro de mayor distribución. Los escritores bíblicos fueron hombres honrados que no ocultaron nada, ni siquiera sus propias faltas. Esa franqueza hace que sus escritos sean confiables. La Biblia no pierde el hilo argumental a saber cómo se recuperará el derecho de Dios a gobernar la humanidad. Aunque fue escrita hace miles de años, la Biblia no refleja las ideas erróneas en materia científica comunes en la antigüedad. Nadie jamás ha podido demostrar que la Biblia sea inexacta en materia histórica. Hay pruebas históricas de que muchísimas profecías o predicciones se han cumplido. Otra prueba de que la Biblia proviene de una fuente superior al hombre es que sus consejos son inmensamente sabios y confiables. La Biblia jamás da un mal consejo sobre el matrimonio, los hijos, las diversiones, las compañías, la moralidad y la importancia de ser honrados y trabajadores. En este vídeo nos centraremos en los tres primeros puntos. La Biblia enseña más de Dios que cualquier otro libro religioso. Por ejemplo, entre los escritos del hinduismo figuran libros de himnos védicos, una colección de comentarios litúrgicos, unos tratados filosóficos, relatos épicos que exponen normas morales. En el budismo, un volumen de las Tipitaka, las tres cestas, trata principalmente de preceptos y reglas sobre la vida monástica, otro de doctrinas budistas, y en el tercero se registran las enseñanzas orales de Buda, quien no afirmó ser un dios y habló muy poco de Dios. Los textos del confucianismo son una mezcla de crónicas de sucesos, normas morales, fórmulas mágicas y cánticos. Por su parte, el libro santo del Islam enseña que hay un solo Dios, que es omnisapiente y que conoce el futuro, pero ni siquiera revela cuál es su nombre, nombre que en la Biblia aparece miles de veces. Mientras que la mayoría de los libros religiosos hablan muy poco o nada de Dios, la Biblia nos familiariza con Dios y sus actos, nos ayuda a ver las numerosas facetas de su personalidad. Así no solo revela que es todopoderoso, sabio y justo, sino también que nos ama. Solo la Biblia nos enseña lo que le agrada y lo que no, y nos muestra cómo acercarnos a él. Además, nos dice que Dios no es parcial, sino que acepta a los que le temen y hacen lo que está bien, sea cual sea su nación. Por este motivo, la Biblia es incomparable como libro de mayor difusión. Se estima que a día de hoy se han producido alrededor de 5.000 millones de copias de la Biblia, aunque algunos las cifran en muchas más, porque es imposible saber cuántas copias han sido distribuidas gratuitamente. Los lingüistas afirman que se hablan hoy en la Tierra unos 7.097 idiomas. La Biblia se ha traducido entera o en parte a más de 2.800 lenguas, la Sociedad Bíblica Americana informa que ahora el 98% de la población de la Tierra tiene acceso a ella. Jesús dijo, mi padre hasta ahora sigue trabajando y yo también sigo trabajando. Mucha gente se preguntará, ¿pero quién escribió la Biblia? La Biblia se escribe en unos 1600 años por unos 40 escritores, todos hebreos, de modo que no tuvieron oportunidad para confabularse, ya que no se conocieron unos a otros, hasta vivieron en siglos diferentes. Tenemos muy pocos detalles autobiográficos sobre ellos. En vez de considerarse de gran importancia, ellos siempre se esforzaron por honrar a Dios al no atraer atención a sí mismos. Los profetas de las escrituras hebreas proclamaron más de 300 veces esto es lo que ha dicho Jehová. Un buen número de sus escritos se abren con expresiones como la palabra de Jehová que le ocurrió a Oseas, etc. Como vemos, los escritores bíblicos señalaron a Dios, el soberano del universo, como el autor de las santas escrituras. Así que ellos lo que hacían es transmitir su mensaje. Lo que llama mucho la atención es que los escritores de la Biblia eran muy diferentes en antecedentes sociales y educativos. Por ejemplo, Amós era pastor y también agricultor. Juan y Pedro eran pescadores. Josué era general del ejército. Varios escritores bíblicos fueron funcionarios estatales. Samuel era juez de Israel. 
Daniel fue uno de los tres altos funcionarios en Babilonia después de la conquista Medo-Persa. Mardoqueo desempeñó un papel importante en el imperio persa y llegó a ser primer ministro. Nehemías era oficial de la corte persa y más tarde gobernador. También hubo escritores que habían pertenecido a la realeza. Por ejemplo, Moisés era el hijo adoptado de la hija del faraón. Y escritores reyes tenemos a David, Salomón y Ezequías. También tenemos que mencionar a Sofonías, que parece ser que era un príncipe, ya que era tataranieto del rey Ezequías. Y tenemos que volver a hablar de Daniel, que estaba incluido en el grupo de algunos descendientes de la realeza y la nobleza. Sacerdotes eran Jeremías, Ezequiel y Esdras. También hubo un médico, Lucas. En conformidad con su profesión, suministró detalles médicos concretos utilizando expresiones como fiebre alta o lleno de lepra para describir el estado de algunos enfermos a quienes Jesús curó. Otro escritor se llamaba Mateo y había sido recaudador de impuestos. Quizás por eso puso especial atención en las cifras, de ahí que su evangelio sea el único que especifique el precio por el que Jesús fue traicionado, a saber, 30 piezas de plata. Hubo incluso un especialista en la ley religiosa judía. Él fue quien escribió más libros de la Biblia, Pablo. A pesar de estas diferentes profesiones y de vivir en diferentes tiempos, sus escritos muestran completa unidad y una notable armonía. Dios guió de diferentes maneras a los escritores bíblicos para que escribieran los pensamientos de él. Por ejemplo, a veces tenían visiones o sueños que después ponían por escrito. Hubo veces en que Dios dictó su mensaje directamente a sus siervos humanos. Por lo general, se permitía que el escritor escogiera sus propias palabras al expresar la información que recibía por inspiración divina. Por eso hay muchos estilos de escritura en la Biblia. Muchos escritores de la antigüedad ponían en un pedestal a sus gobernantes y sus reinos. Cuando hay una diferencia entre la Biblia y alguna inscripción antigua, la discrepancia frecuentemente se puede atribuir a que no se solían registrar sus propias derrotas ni quedaba constancia de los errores de sus líderes, pero sí que exageraban sus éxitos. Por poner un ejemplo, conocemos a Akenatón, el faraón monoteísta. Su nombre y su imagen se eliminaron de muchos documentos, intentaron borrar toda mención a este faraón para borrarlo de la historia de Egipto. En contraste, los escritores de la Biblia despliegan una franqueza excepcional. Se revela a personas prominentes de la antigüedad con todas sus debilidades y virtudes. El patriarca Judá, el hijo de Jacob, admitió su error en relación con su nuera Tamar, diciendo, ella es más justa que yo. Moisés registró su error de encolerizarse en una ocasión, lo cual resultó en que se le negara la entrada a la tierra prometida. También estuvo Job, quien mientras insistía en su integridad, había cometido el error de estar más preocupado con su propia vindicación que con la vindicación de Dios. Admitiéndolo abiertamente, él dijo, «Por eso retiro lo dicho y me arrepiento en polvo y ceniza». El rey David cometió adulterio y asesinato y después se arrepintió. Él reveló sus sentimientos más íntimos y su profundo dolor e imploró el perdón divino. Cuando el profeta Jonás escribió su libro, contó que había sido desobediente. Huyó de la comisión que Dios le había dado. Mientras estaba en lo profundo del mar, dijo en una oración, «Mientras mi vida se desvanecía, fue a Jehová a quien recordé». Y para dar otro ejemplo, tenemos al apóstol Pedro. Cuando vio la mirada de reproche de Jesús, inmediatamente después de haber negado a su maestro por tres veces, salió afuera y lloró amargamente. Cabe mencionar que las faltas de la nación de Israel en conjunto se exponen vez tras vez. Es poco común una sinceridad de esa clase. La franqueza que así se manifiesta sostiene la veracidad y fiabilidad de las Escrituras y da peso a estas palabras de Jesús al orar a Dios. Tu palabra es la verdad. Aquellos siervos de Dios eran semejantes a nosotros, tanto en los sentimientos que tenían como en las pruebas y presiones que afrontaban dado que también eran imperfectos. Así que ha sido muy acertado que Dios haya usado a hombres. Podemos comprenderlos muy bien. El componente humano hace que la Biblia sea más cercana a nosotros. 
Estos hombres pusieron por escrito los pensamientos de Dios y no los de ellos. 